আল্লাহ খুব হালকা হয়ে যায় কিছু করতে না পারি আজকে সুযোগ আছে চা দোটা পর্যন্ত সুযোগ আছে আপনি খালেজভাবে আল্লাহর কাছে তবা করুন আল্লাহ আপনার তবা কবুল করবেন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ বলেন পবিত্র কোরআনে সুরা আল ইমরান তিন নম্বর সুরার একশো পঁয়ত্রিশ এবং ছত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ <laughs> নিশ্চয় যাহারা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে ফায়সা কাজ করে ফেলেছে অশ্লীল কাজ করে ফেলেছে মন্দ কাজ করে ফেলেছে জেনা ব্যবিচার করে ফেলেছে সুদ খেয়ে ফেলেছে ঘুষ খেয়ে ফেলেছে মুনাফাকারি করে ফেলেছে অতঃপর আউ জলা মুয়াং ফুসাহুম নিজেদের উপর জুলুম করেছে আল্লাহ বলেন জাকার উল্লাহ অতঃপর তারা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে ফাস্তা ও ফারুল ইজুনুবিহীন এবং নিজেদের এই পাপের কারণে যদি অনুশোচনা করে অনুতপ্ত হয় আল্লাহর কাছে স্তেকফার করে আল্লাহ ছাড়া আর কে তোমাদের গোনা মাফ করবে বলেন সুবাহান আল্লাহ এবং যা করেছে সেই কারণে সে যদি অনুতপ্ত হয় সেই কারণে সেটা যদি আবার বর্জন করে চলে আল্লাহ ছাড়া আর কে তোমাদেরকে ক্ষমা করবে আর তাদের জন্যই আল্লাহ নিকট রয়েছে অনেক বড় ক্ষমা তাদের রবের নিকটে ক্ষমার পরে পরে রয়েছে অজান্না তুম তাজিরিমিং তাহতিহাল আনহার ফিহা আর তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্না যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত ও নেমা আজরুল আমিলিন আর যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য কত সুন্দর পুরস্কার আমি আপনাদের সামনে সরল অনুবাদটা পেশ করলাম এবার আসুন এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ বলেন সুরা আল ইমরান তিন নম্বর সুরার একশো পঁয়ত্রিশ এবং ছত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাদিনা ইদা ফালু ফাহি সাতান আউ দলামু আংফু সাহুম নিশ্চয় যারা অশ্লীল মন্দ কাজ করে জেনা ব্যবিচার সুদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া হ্যাঁ মুনাফাকারি করা কাউকে অন্যায়ভাবে কারো জমি আত্মসাত করা বা বিভিন্ন পাপ কাজ এক কথাই করে ফেলে করার পরে যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই অর্থাৎ নিজেদের উপর অনেক বড় জুলুম করে ফেলেছে ও মনে করছে যে আমি যে পাপ করেছি এই পাপ ক্ষমা করার মতো দুনিয়াতে আর কেউ নাই কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না আল্লাহ করবে না ও নিরাশ হয়ে যাচ্ছে এমন পাপ করেছে যেই পাপের কারণে সে নিরাশ হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ বলছে যে না তোমরা নিরাশ হচ্ছ কেন আমার কাছে ফিরে আসো তোমাদের পাপ আল্লাহ ছাড়া আর কে ক্ষমা করবে আল্লাহ বলেন সুরা জুমার উনচল্লিশ নাম্বার সুরা তিপ্পান্ন নাম্বার আয়াতে আমার বান্দাদেরকে আপনি বলে দিন আমার বান্দাদেরকে আপনি বলে দিন আমার বান্দারা যেন নিরাশ না হয়ে যায় যে পাপ করেছে আল্লাহ কি আমার পাপ ক্ষমা করবেন এত পাপ আমি করেছি এত পাপ কি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন আমার বান্দা যেন নিরাশ না হয়ে যায় কারণ আমি হচ্ছে গাফুর রহিম আমি দয়াময় আমি তাদের পাপকে ক্ষমা করে থাকি সুবাহান আল্লাহ আবি আমদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম অতএব আমার কাছে যদি ফিরে আসে আমি তাদের ক্ষমা করে দেব শুধু ক্ষমা করব না শুধু ক্ষমা করব না আল্লাহ রাবুল আলমিন রসুল সাল্লামের মাধ্যমে বলে দিচ্ছেন ওই লোকটাই হচ্ছে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ভুলকারী ভুল করেছে আবার শ্রেষ্ঠ ভুলকারী সে আবার কেমন ইবন মাজার বিয়াল্লিশে একান্ন নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাম বলছেন কুল্ল ইবন আদম হত্যা এমন কোন আদম সন্তান নাই যে ভুল করে না 
এমন কোন আদম সন্তান নাই যে পাপ করে না এমন কোন আদম সন্তান নাই যার পদস্খলন ঘটে না কুল্লিব না আদম খত্তা অক্ষয়রুল খত্তা ইনি তাওয়াবিন তবে তোমাদের মধ্যে সে হচ্ছে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ভুলকারী যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে সুবহান আল্লাহ তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে সে হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তওবাকারী আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যারা মনে করছেন যে না আল্লাহ বোধ আমাদের আর ক্ষমা করবেন না নিরাশ হয়ে গেছে এমন একটা লোকের কথা আল্লাহ সুবহান ওয়া পবিত্র কোরআনে সরি সই বুখারিতে কিতাব তাওহিদ তাওহিদ অধ্যায়ের উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করেছেন এক ব্যক্তি তার পরিবারকে বলেছিল আমি যে পাপ করেছি দুনিয়াতে ওই পাপ এমন কোনো পাপ নাই যে আমি করি নাই আল্লাহ যদি আমারে ধরে তাহলে আমার এমন সাইজটা করবে পৃথিবীতে এমন সাইজ আর কাউরে করবে না তার পরিবারের কাছে সে বলল যে পৃথিবীতে জঘন্যতম যত পাপ আছে সব আমি করেছি অতএব আমাকে যদি আল্লাহ ধরতে পারে তাহলে আমাকে এমন সাইজ করবে যে সাইজ আর পৃথিবীতে কাউকে করবে না অতএব তার পরিবারকে বলল আল্লাহ যাতে আমাকে ধরতে না পারে এজন্য আমি মরার পরে আমার লাশটাকে পুড়িয়ে ছাই করে সাগরে ছিটিয়ে দিবি পরিবার তার কথা শুনে তার লাশটাকে পুড়িয়ে ছাই করে সাগরে ছিটিয়ে দিয়েছে সাগর থেকে আল্লাহ সুবান সাইগুলাকে একত্রিত করতে পারেন কি না একত্রিত করে সেখানে প্রাণ দিয়ে তাকে সৃষ্টি করে বললেন ওহে কেন তুমি এমন করেছিলে বলো যে আল্লাহ তুমি আমাকে ধরে ফেলেছো আমি তো মনে করছি যে তুমি আমাকে ধরতে পারবে না এই জন্যই তো বলেছিলাম আমাকে সাই করে দাও তাও ধরে ফেলেছো আল্লাহ বলেন বান্ধ তুমি এমনটি করেছিলে কেন বলো তখন বান্ধ বলছে যে আল্লাহ খুশি আতাক একমাত্র আপনার ভয়ে করেছিলাম আমি মনে করেছিলাম যে আমার এই পাপের কোনো ক্ষমা নাই সুতরাং এটা ছাড়া আমার আর কোনো বুদ্ধি নাই আল্লাহ সত্যি করে বলছি একমাত্র আপনার ভয় করেছি আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন ঠিক আছে যেহেতু তুমি আমার ভয় করেছো এজন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম বলেন সুবাহ এবার আসুন সই মুসলিমের সাতাশো সাতচল্লিশ নাম্বার হাদিস নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন বান্দা মনে করে আমি পাপ করেছি আর আল্লাহ ক্ষমা করবেন না এটা ঠিক নয় কারণ আল্লাহর কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত তার কাছে ফেরত যাওয়া উচিত আল্লাহ তালা বান্দা যদি পাপি হয় আর সে যদি তার পাপকে সামনে নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তার প্রতি এতই সন্তুষ্ট হন যেমন সন্তুষ্ট হয় মরুভূমিতে একজনের উঠ হারিয়ে গেছে এক পথিক মরুভূমিতে তার উঠ হারিয়ে গিয়েছে যেখানে কোনো হাজার হাজার মাইল যেখানে কোনো বাড়ি ঘর নাই এর মধ্যে তার উঠটা হারিয়ে গিয়েছে আর এই উটের উপর তার আছে খাদ্য পানীয় এবং যার জীবন উপকরণের জন্য যা যা দরকার এই উটের পিঠের উপর আছে আছে এখন এই লোকটা নিশ্চিত ধারণা করেছে আজকে আমাকে এখানে মরতেই হবে মরা আসার আমার আর কোনো গতি নাই আমি কোথায় যাব যদি হাঁটা ধরি তবু মরব বসে থাকলে তবু মরব চিন্তা করলে তবু মরব মরা আসার আর কোনো গতি নাই লোকটা এই চিন্তা করতে করতে একটি গাছের সাথে টেক লাগিয়ে বসে আছে ঘুমিয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার উষ্টিটি ফিরে এসেছে সুবাহ আল্লাহ উষ্টিটি ফিরে এসেছে যার উপর তার খাদ্য পানীয় সবই আছে সে উষ্টিটি উঠটাকে দেখে এত বেশি আনন্দিত হয়েছে উটের রশি ধারণ পূর্বক বলছে যে আল্লাহ আপনি আমার গোলাম আর আমি আপনার আল্লাহ উল্টা বলে ফেলেছে খুশির ঠেলাই বলেছে যে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার আল্লাহ তোমার প্রতিপালক লোকটা খুশির ঠেলায় উল্টা বলে ফেলেছে মানে রসুল সাল্লাম বোঝাতে চাচ্ছেন ওই লোকটা খুশির ঠেলায় উল্টা বলে ফেলেছে যেমন ওই লোকটা খুশির ঠেকায় উল্টা পাল্টা বলছে আল্লাহ সুবানা বান্দা যদি আল্লাহর কাছে তবা করে আল্লাহ সুবানা ওই লোকটার মতোই খুশি হন বলেন সুবাহ আল্লাহ বুঝেন নাই লোকটা রসি ধারণ পূর্বক বলছে যে আল্লাহ আমি তোমার প্রতিপালক আর তুমি আমার বান্দা তার মানে খুশি হয়ে এমন কথা বলে ফেলেছে যেটা একদম ডাইরেক্ট কুফুরি 
কিন্তু সে বুঝতে পারে না সে কি বলছে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যেহেতু সে ভুল করে এই কথাটা বলে ফেলেছে তা আল্লাহ সুবাহ বান্দার তবায় এত বেশি খুশি হন আর সেই তবার আজকে শেষ দিন রাসুল সাল্লু আলাইসাল্লাম এই সময় অর্থাৎ বিশ রোজা থেকে শুরু করে তিরিশ রোজা পর্যন্ত বেশি বেশি যে দোয়াটা পাঠ করতেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ ইন্নাকা আফুবন তুহিবুল আফ ফাফ ওয়ান্নি বলেন আল্লাহ ইন্নাকা আফুবন তুহিবুল আফ ফাফ ওয়ান্নি আল্লাহ ইন্নাকা আফুবন তুহিবুল আফ ফাফ ওয়ান্নি আপনি সর্বদায় এই দোয়াটা জিকির করেন পাঠ করেন আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করবেন এই ক্ষমার সুযোগ পার হয়ে যাচ্ছে এই সময় আল্লাহ সুবান তালা আপনাকে ক্ষমা করার জন্য খুবই প্রস্তুত হয়ে আছেন কিন্তু আমরা তা করছি না আজকে রামাজান আমাদের কতটুকু উপকার করল কি অর্জন করতে পারলাম এতটুকু আমাদেরকে আজকে অন্তত পক্ষে চিন্তা গবেষণা করা দরকার যে আমরা কি করছি আমি বলছিলাম আল্লাহ বলছেন সুরা আল ইমরান তিন নাম্বার সুরার একশো পঁয়ত্রিশ এবং একশো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ নাম্বার আয়াতে যারা নিজেদের উপর অন্যায় করে ফেলেছে পাপ কাজ সীমা লঙ্ঘন কাজ করে ফেলেছে অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছে আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে আর কে ক্ষমা করবেন বান্দা যত বড়ই অন্যায় করুক না কেন আল্লাহ সুবাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন সুবাহ বলেন এক ব্যক্তি পাপ করে পাপ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহ গো এই পাপ আর আমি জীবনেও করব না দিন যায় মাস যায় বছর পেরিয়ে যাও আবার করে কথা বোঝেন নাই মানে একটা লোক সিগারেট ছেড়ে দিবে আর জীবনে খাবো না তবা করে ফেলেছি আবার শয়তানের ফেরে বেপরে এক বছর বা ছয় মাসের মাথায় আবার খেয়ে ফেলেছে এখন কি হবে আর কি তবা কবুল হবে না আল্লাহ বলছেন বান্দা যদি আবারও আমার কাছে তবা করে আমি বান্দার তবা গ্রহণ করব বলেন সোবাহান আল্লাহ আবার এইভাবে মাত যায় বছর যায় আবার বান্দা পাপ করে এরপরে যদি আবার অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আল্লাহ তাকে আবারও ক্ষমা করে দিবেন বলেন সোবাহান আল্লাহ এইভাবে যতবার ইচ্ছা ততবার সোবাহান আল্লাহ বলবেন না এভাবে যতবার ইচ্ছা ততবার বান্দা যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন বলেন সোবাহান আল্লাহ কিন্তু কথা হলো কি আমি বেঁচে থাকতে পারবো কি পারবো না সেটা হলো বিষয় আমি আজকে ক্ষমা চাইলাম না যে দুই দিন পরে চাব কিন্তু মারা গেলাম আপনি যদি মৃত্যুর আগেও ক্ষমা চেয়ে যেতে পারেন আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন এ কথা বলেছেন আল্লাহ বলেন পবিত্র আল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি জেনা করল ব্যবিচার করল তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে কিন্তু ইল্লাল্লাদিনা তাবু কিন্তু যারা তবা করল অতঃপর সংশোধিত হলো আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরে আসলো যে আল্লাহ আমি অনেক বড় পাপ করেছি তুমি সারা আর এই পাপ ক্ষমা করার কেউ নাই তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো তবে কে ক্ষমা করবে এরকম আল্লাহর কাছে যদি ক্ষমা চাই আল্লাহ বলেন আমি বান্দা যদি পাপ করতে করতে আকাশ পর্যন্ত ছাপিয়ে যাই ডাইন বাম দক্ষিণ সীমান্ত পশ্চিম সীমান্ত কোন জায়গায় যদি বাদ না রাখে সারা পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ করে ফেলেও যদি আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই আমি বান্দার সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দেব শুধু ক্ষমাই করব না শুধু ক্ষমাই করব না যে পরিমাণ গোনা বান্দা করেছে সেই পরিমাণ গোনাকে আমি আল্লাহ নেকি দ্বারা বদলাই দেব বলেন সুবাহান যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে খালেস তবা করেছে ওর জন্য আজকে তার মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণ করলো ওর কোনো পাপই নাই ডিলেট সোমান আল্লাহ পকেটে রাখেন ও যেন কোনো পাপই করে নাই ও মাসুম ডিলেট সমস্ত পাপ আল্লাহ তার ডিলেট করে দিলেন এত বড় পাপই কেউ আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেন 
বলবেন যে কি যে বলেন আজকে কি আপনি ক্ষমার বাজেট নিয়ে এসেছেন নাকি না আল্লাহ ক্ষমাশীল তার একটা প্রমাণ দেই সই বুখারি আজিজুল্লাহ কোন দিতে এক থেকে দশম খণ্ড মর্মস্পর্শী বিষয় আলোচনা অধ্যায়ের ছত্রিশ আটত্রিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমা না করেন আল্লাহ তোমার কাছে তবা করি তো তবা তো করবো আমার তবাকে আল্লাহ কবল করবেন দেখি একজন সুফিকে জিজ্ঞাস করে দেখি তো রাস্তা একজন সুফির এপ পাইছে পথে নিরানব্বই টাক তো খুন করেছি আর একজন বললো আমার তো আল্লাহ কবল করবে না ওরও মারছি এবার তুমি কোছো দেখি আল্লাহ আমার ক্ষমা করবে কিনা বলছো যে আরে তুমি আল্লাহর বান্দা তুমি জানো না আল্লাহর ক্ষমার দোয়ার কত প্রশস্ত সুবান আল্লাহ আর তুমি আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাও আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন তবে ওই এলাকা যে ক্ষমা চাও যে এলাকায় ভালো মানুষ বসবাস করে তো ওই এলাকায় তিনি ছুটেছেন ক্ষমা চাওয়ার জন্য এলাকায় যাওয়ার আগে ডেথ অফ অ্যাঞ্জেল মৃত্যু দু দুয়ারে সে হাজির হয়ে গেছে জনাব আপনার কাপ শেষ এবার আপনার মৃত্যু লোকটা চিন্তা করতেছে তবা করার জন্য গেলাম কিন্তু তবা তো হইল না এখন এখন মাইরে দিবে এখন কি করা যায় ঠিক আছে তার যান কবজ করার জন্য তার মৃত্যু হয়ে গেছে এখন যানটা নিয়ে যাবে দুইজন ফেরেস্তা তো বদের ফেরেস্তা নেকির ফেরেস্তা থাকে যদি আত্মাটা ভালো হয় তাহলে নেকির ফেরেস্তা প্রশান্তির ফেরেস্তা তার আত্মা নিয়ে যায় আর যদি বধ হয় তাহলে বদের ফেরেস্তা তাকে নিয়ে যায় তো এখন দুই ফেরেস্তায় ঝগড়া শুরু করছে বদের ফেরেস্তা বলছে ও তো তবা করে নাই নেকির ফেরস্তা বলছে আর ও তো নিয়োগ করেছে তবা করার তো বলছে নিয়োগ করলে কি হবে ও তো তবা করে নাই সে এলাকা এখনো পৌঁছায় নাই যে এলাকা তার যাওয়ার কথা যদি এলাকায় পৌঁছায় তো তবু একটা কিছু হতো তো সে তো এলাকায় পৌঁছায় নাই এখন এলাকায় যেতে তার তিন কদম বাকি আছে কয় কদম তিন কদম বাকি আছে তো বলতেছে ধরো গাধা তুই মেপে দেখ তিন কদম বাকি নাই ও গেছে এলাকার মধ্যে দুইজন ঝগড়া শুরু করে দিচ্ছে আল্লাহ তালা মধ্যস্থতা করার জন্য আর একজনকে পাঠিয়ে দে বলছে ওকে জায়গা মাপতে বল অতঃপর দেখে তিন কদম তো যাওয়া দূরে থাক দশ কদম চলে গেছে সে এলাকার ভিতর বলেন সোবাহান আল্লাহ কিন্তু আসলে কিন্তু ওই লোকটা সে এলাকায় ঢুকতে পারে নাই সেও তো আল্লাহর সানে সত্যিকার তো হবার জন্য সে পথে হেঁটেছে এই জন্য আল্লাহ সোবাহান তালা তাকে এগিয়ে দিয়েছেন বলেন না সোবাহান আল্লাহ সই মুসলিমের পাঁচ হাজার দুই নম্বর হাদিস এক ব্যক্তি এই পিরুজ আলী থেকে আপনার কি পারা কয় হ্যাঁ না 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 ওই যে আচ্ছা একটা পাড়া আর কি বক্সর পাড়া মনে করেন তো এইখান থেকে ময়তাপাড়া থেকে বক্সর পাড়া লোকটা যাচ্ছে মাঝখানে বিশাল ধান খেত তো ধান খাতের মাঝখানে একজন বিশাল আকারের ফেরস্তা নাই যে না নেমে এসে বলতেছে কই যাস তো বলতেছে কই যাই তোমার দরকার কি তো বলছে না দরকার আছে কোথায় যাও তো বলতেছে যে আমি যাচ্ছি আমার এক বন্ধুর কাছে কি দরকার টাকা পাও কয় না শত্রুতা আছে কয় না কোনো কিছু তার কাছে নিয়ে আসতে যাবেন না কিছু দিবে না কিসের জন্য যাও কয় আমি ওই ভাইকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি কারে বেটা এই জন্যই তো আমি আল্লাহর তরফ থেকে এসেছি আল্লাহ বললেন ওই বান্দা ওই বান্দাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার জন্য যাচ্ছে ওর কাছে যে বল আমি আল্লাহ তাকে ভালোবাসি বলেন সুবাহান আল্লাহ সুতরাং বুঝতে হবে কার সঙ্গে আপনার বসবাস কে আপনার বন্ধু যে আপনাকে তবার জন্য অগ্রসর করতে পারে সেই আপনার প্রকৃত বন্ধু এক লোক এসে বলতেছে আল্লাহর নবী ওই একটা মহিলা আমার কাছে খেজুর কিনতে আসছিল তো খেজুর কিনতে আসে আমারে বললো যে ভাই খেজুর আছে ভালো তাই বললাম ভিতরে যাও আজও ভালো খেজুর আছে আচ্ছা ঠিক আছে চলেন ভিতরে এখন ভিতরে তো কোনো লোক নাই শয়তান তো ঠিকই আছে এখন ওকে জড়িয়ে ধরে চুমা খেয়েছে চুমা দিয়েছে তো তারপরে ছেড়ে দিয়ে ও মনে করেছে যে আল্লাহকে কি করে ফেললাম তো বিরাট পাপ করে ফেললাম 
ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ নবীর কাছে যেয়ে বলতেছে আল্লাহ নবী আমি এমন কাজটি করে ফেলেছি এখন আমি কি করব আমার উপর হাত জারি করেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন নামাজ পড়েছো বলছেন না তা আসরে সালাত পড়ো সালাত পড়ার পরে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে আয়াত নাজিল করে দিলেন ইউজ হিব আত নিশ্চয়ই সৎকর্ম সমূহ পাপ কাজকে মিটিয়ে দেয় বলেন সুবাহান আল্লাহ অতএব হে সাহাবি আল্লাহ তোমার পাপকে এই সালাত আদায় করার কারণে মিটিয়ে দিয়েছেন বলেন সুবাহান আল্লাহ এবার সাহাবি জিজ্ঞাসিলেন যে আল্লাহ নবী একা আমার জন্য নাকি সমস্ত উম্মতের জন্য বললো আল্লাহ রসুল সমস্ত উম্মতের জন্য বলেন না সুবাহান আল্লাহ এবার তার মানে কি আপনি দোকানে নিয়ে যে আপনি চুমা খাবেন এটা ঠিক না ওইটা করিয়েন না নিজে ইচ্ছা করে করিয়েন না উনি করে অনুতপ্ত হয়েছে যে আমি এটা কি করে ফেললাম তা এখন বলবেন যে হুজুর দলিল পেয়ে গেছি অসুবিধা নেই আবার তবা করব আর এবার তবা করার সুযোগ পাইলে তো শয়তন তো তোমাকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে পারে বা তোমার মৃত্যু এসে যেতে পারে তুই তো তবা করতে পারতে না তা আল্লাহ সুবাহানা আপনি জীবনে যত পাপই করেন না কেন যে না ব্যবসার যাই করেছেন কে না প্রকাশিত হয় নাই আল্লাহর কাছে তো অবাক করেন আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন শুধু ক্ষমাই করবেন না যে পরিমাণ গোনা আল্লাহ যে পরিমাণ গোনা আপনি করেছেন সে পরিমাণ নেকি দ্বারা বদলাই দিবেন রাসুল সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ সুবাহ মানুষের ভিতরে যে অসু আসা হয় ভিতরে যে সমস্ত অসু আসা কাজ করে মনের মধ্যে যে সমস্ত কথা ভেসে বেড়ায় এ সমস্ত কথার জন্য আল্লাহ গ্রেফতার করেন না আল্লাহর কসম এই কথার জন্য যদি আল্লাহ গ্রেফতার করতেন মনে মনে যা কই তাহলে জীবনে জান্নাত তো দূরের কথা জাহান নামের সিপা গলেও পাইতাম না কথা ঠিক কিনা মনের মধ্যে এত খারাপ কথা আসে এত খারাপ চিন্তা চেতনা আসে যে এই চিন্তা চেতনা মকক যদি আল্লাহ এর জন্য গ্রেপ্তার করতেন জান্নাত তো দূরের কথা আল্লাহর সামনে যাওয়ার ক্ষমতা আমাদের ছিল না কিন্তু আল্লাহ এই কারণে আপনাকে ধরবেন না সোবাহান আল্লাহ সোবাহান আল্লাহ সোবাহান আল্লাহ আজিম আল্লাহ এই কারণে আপনাকে গ্রেপ্তার করবেন না এমন কি মনে মনে চিন্তা করেছেন পাপ করব অর্থাৎ ধরেন জেনাই করব অমুক মেয়ের সঙ্গে আমি জেনা করব মনে মনে চিন্তা করেছেন চিন্তা করার পরে আপনি সেখানে গিয়ে আবার ব্যাক করেছেন চিন্তা করেছেন না এটা অন্যায় এটা করা যাবে না এই ফিরে আসার কারণে আল্লাহ সুবাহ আপনাকে একটি নেকি দিয়ে দিলেন সুবাহান আল্লাহ কথা মনে হয় বোঝেন নাই পাপ কাজের চিন্তা করেছেন মনে মনে আর সেটা থেকে ফিরে আসার কারণে উল্টা নেকি আল্লাহ রহমতের ভান্ডার কত প্রশস্ত সুবাহান আল্লাহ অভিহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম আল্লাহ রহমতের ভান্ডার কত প্রশস্ত কিন্তু আমরা আল্লাহর জন্য কিপটা আমি করি বিশেষ করে যখন মানুষ আহলাদিস হয়ে যায় কিপটা হয়ে যায় মাঝাবি থাকলে ওরা দান করে বেশি যেই আহলাদিস হয়ে যায় কিপটা হয়ে যায় বুঝি না কিছু কারণটা কি এত সোজানা জান্নাত পাওয়া আল্লাহ রাস্তায় বেশি বেশি করে দান করতে হবে ফিতরা আপনাকে আড়াই কেজি চাউলই দিতে হবে রসুল সাল্লাম চাউল দিয়ে খাদ্য দিয়ে ফিতরা দিতে বলেছেন অথচ আমরা টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করছি উল্টা কেস জাকাত দিতে বলেছে টাকা দিয়ে সেটা দেয় শাড়ি লুঙ্গি দিয়ে ফিতরা দিতে বলেছে খাদ্য দিয়ে ওইটা দেয় টাকা দিয়ে উল্টা পাবলিক না উল্টা পাবলিক আপনি তাকে খাদ্য দিয়ে ফিতরা দিয়ে দিবেন এবারও বিক্রি করে খাক তাতে আপনার কি সমস্যা পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন যারা টাকা দিয়ে দিতেন চাউল দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন যারা এবার দিয়েছে এদের আপাতত মাফ করুন ক্ষমা করে দিন যে না ভাই আগামী থেকে চাউল দেওয়ার চেষ্টা করুন আমরা হাদিসের উপর আমল করার চেষ্টা করি যাদের জাকাত ফরজ হয়েছে তাদেরকে জাকাত দিবেন এক ভাই চাকরি করে আমার সঙ্গে দেড় লাখ টাকা হয়েছে আমার জাকাত দেওয়া লাগবে আমি বললাম যে ছত্রিশশো টাকা জাকাত হয়েছে আমার বলছে আমি গরিব মানুষ ভাই এরকম কথা বলি না আমি মরে যাবো এত টাকা জাকাত দিতে পারবো না আলাম যে ভাই জাকাত তোমাকে দিতেই হবে উপায় নাই বলছে দিয়ে দিলে তো আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে মাত্র এইটুকুই আছে আর শেষ হয়ে গেলে যাবে এই জন্যই তো আল্লাহর পক্ষ থেকে রুস্তাস পক্ষ থেকে ব্যবসাকে অজীব করা হয়েছে একটা ব্যবসা কর নইলে জাকাত দিতে দিতে শেষ তার মানে হচ্ছে অনেকে মনে করে জাকাতুল ফিতর দিলে হয়ে গেল আর জাকাতের কোনো দরকার নাই মানে ফিতরারেই জাকাত মনে করে আর কিছু পাবলিক আছে একবার গন্ড মূর্খ জাকাত এক জিনিস জাকাতুল ফিতর আরেক জিনিস এখানে যারা আসি আমার মনে হয় প্রায় লোকের উপরই জাকাত ফরজ হয়ে গেছে খালি স্বর্ণের নেশা হিসাব করেন কেন স্বর্ণের নেশাব তো তিন লাখ টাকা হলে জাকাত হয় আপনি রোপ্পের নেশাব করেন বান্ন সাড়ে বান্ন তোলা রোপ্প কত দাম 
दरकार मुमिन चिंता कर पवित्र करल कर तौफिक दान कर आगामीकाल ईद उल फितर अनुष्ठित होते जा ईद उल फितर के धनी गरीब निर्विशेषे सवार संगे एक संगे पालन करार चेषा करब आल्ला सुबान तौफिक